ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇರ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಇ ಎಸ್ ಪಿ ಏಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂದರೆ ಓ ಟಿ ಎ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿಯೂನ ಓ ಟಿ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಿದು ಓ ಟಿ ಎ ಅಂತ ಓ ಟಿ ಎ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ ದ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಐ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೋಟೋರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಯರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ ದ ಏರ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆನ್ ದ ಏರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓ ಟಿ ಎ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿಯೂನ ಕೂಡ ಓ ಟಿ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೈಫೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿಯೂನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿಯೂನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿಯೂನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಓ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಇ ಎಸ್ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ರನ್ ಐ ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೈಫೈ ಪೋರ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಎ ಕೋಮರ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಓ ಟಿ ಎಮೋಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿನ್ನು ಆನ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಓ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂಕ್ಯೂಟಿಟಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ
ಈ ಒಂದು ವೈಫೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒ ಟಿ ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮ್ ತ್ರೀ ಪೋರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಓ ಟಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಈಗ ಚಾರ್ಜರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೈಫೈ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಓ ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ವೈಫೈಗೆ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಓ ಟಿ ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕೋಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು ವೈಫೈನ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎರರ್ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಕೋಡನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಟಿ 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 ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಎ ಕೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎಮ್ ಟಿ 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 ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿಯೂನ ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ 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 ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಟನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೋಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಓ ಟಿ ಎಮ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಫ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓ ಟಿ ಎ ಕೋಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿನ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿಯುಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಬಟನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಒ ಟಿ ಎಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿಯು ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ವೈಫೈನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಕೀಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿನ ರೀಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲಿಂಕ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒ ಟಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನೀವು ಒ ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಒನ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಿಂದ ಒ ಟಿ ಎ ಮೋಡ್ಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಯು ನಂತರ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಸಿಯು ಒ ಟಿ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಎಸ್ ಪಿ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒ ಟಿ ಎ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಹೌಸ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒ ಟಿ ಎಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಅನ್ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಅನ್ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ನಂತರ ನಾನು ಇ ಎಸ್ ಪಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಒ ಟಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒ ಟಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒ ಟಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಇ ಎಸ್ ಪಿ ಏಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಇ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒ ಟಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಡ್ರಿನೋಗೆ ಸಾರಿ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಯುಗೆ ಒ ಟಿ ಎಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇ ಎಸ್ ಪಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಕೋಡ್ 